Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke ITTV. Nama cikgu Cikgu Sheila. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk baru iaitu operasi bergabung. Mari kita tengok apa yang kita nak belajar dalam operasi bergabung. Kita nak belajar pada hari ini perkara pertama menambah dan mendarab. Perkara kedua menolak dan mendarab. Perkara ketiga, menambah dan membahagi. Dan perkara keempat, menolak dan membahagi. Sebelum tu, cikgu nak kita kenal perkataan bot mas. Okey, bot mas ni kita nak guna dalam operasi bergabung. Kita nampak huruf B. B bermaksud bracket. Bracket dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai kurungan. Selepas tu, kita nampak huruf D. D dalam uh, maksud dia ialah division ataupun dalam bahasa Melayu iaitu bahagi dan M, M multiplication ataupun dalam bahasa Melayu iaitu darab dan A adalah addition ataupun dalam bahasa Melayu adalah tambah dan satu lagi S, S ialah subtraction atau dalam bahasa Melayu iaitu tolak. B, board mass ialah urutan untuk membuat nak selesaikan operasi bergabung. Okey, sekarang kita nak masuk yang pertama iaitu menambah dan mendarab. Kita tengok contoh soalan iaitu 54741 tambah 25364 darab dengan 3. Tadi kita dah tengok board mass. Board mass yang pertama yang mengikut turutan tu yang pertama kurungan Lepas tu bahagi, darab, tambah atau tolak. Jadi kita tengok yang kita jumpa dulu adalah darab kan? Maksudnya antara tambah dengan darab kita jumpa darab dahulu. Jadi kita selesaikan darab terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan darab dulu. 25,364 darab dengan 3. Jadi kita nak darab dengan 3. 4 darab 3, 12. 2, 1, kita bawa naik atas. 6 darab 3, 18. Tambah 1, 19. Jadi 3 darab 3, 9. 9 tambah 1, 10. Sifar 1 di atas. 5 darab 3, 15. Tambah 1, 6. 16. 6. Satu kita bawa naik atas. Dua darab tiga, enam. Enam tambah satu, tujuh. Jadi sekarang kita perlu tambah 54,741 dengan 76,092. Jadi kita tambahkan dari yang depan ni. Dengan hasil darab. Jadi kita tambahkan. 1 tambah 2, 3, 4. Tambah 9, 3, 11. 3, 1 kita bawa naik atas. 1 tambah 7, 8. 4 tambah 6, 10. Sifar di bawah 1 kita bawa naik atas. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 7, 3, 11. Jadi jawapan dia adalah... 130,833. Faham? Okey, sekarang kita nak masuk perkara kedua iaitu menolak dan mendarab. Ha, jadi kita tengok contoh soalan iaitu 578,251 tolak 42 darab 328. Kalau berdasarkan board mass, kita jumpa operasi darab dahulu lepas tu kita jumpa baru kita jumpa operasi tolak. Jadi kita kena selesaikan operasi darab terlebih dahulu baru kita tolak. Jadi kita selesaikan 42 darab 328. Jadi kita tengok 8 darab dengan 2 16. Jadi 6 1 kita bawa naik atas. 
2 darab 2, 4, 4 tambah 1, 5. 3 darab 2, 6. Ha, jadi kita nak darab dengan 4 pula. Jadi kita padam 1 ni supaya kita tak keliru kejap lagi. 8 darab dengan 4 iaitu 32. Jadi 2 kita tulis selari dengan 4 dan 3 kita letak atas 2. 2 darab dengan 4, 8, 8 tambah 3, 11. Jadi 1 dekat bawah, 1 kita naik atas dekat 3. 3 darab dengan 4, 2, 11. 12 tambah 1, 3, 11. Jadi sekarang kita tambahkan 6, 5 tambah 2, 7. 6 tambah 1, 7. Jadi 3, 1 kita bawa turun terus. Jadi sekarang kita kena tolakkan 578,251 tolak dengan 13,776 iaitu hasil darab 328 dengan 42. Jadi tolakkan 578,251 tolak dengan 13,776. Jadi kita tengok. 1 tolak dengan 6 tak boleh jadi kena pinjam dengan 5. 5 berkurang jadi 4. Jadi bagi pinjam dari 11. 11 tolak dengan 6 akan dapat 5. 4 tolak 7 tak boleh jadi kena pinjam 2. 2 berkurang 1 bagi pinjam 1 14. 14 tolak 7 akan dapat 7. 1 tolak 7 Okey tak boleh jadi kena pinjam dengan 8 8 berkurang jadi 7 Bagi pinjam jadi 11 11 tolak 7 akan dapat 4 7 tolak 3 akan dapat 4 7 tolak 1 6 jadi 5 kita bawa turun terus Dan jawapan dia 564,475 Faham? Okey sekarang kita nak masuk perkara seterusnya iaitu menambah dan membahagi. Jadi kalau kita tengok bot mas kita jumpa bahagi dulu baru kita jumpa tambahkan. Jadi kita kena selesaikan operasi bahagi dan selepas tu baru kita selesaikan operasi tambah. Jadi kita tengok contoh soalan iaitu 297,541 tambah 653,120 bahagi dengan 64. Jadi berdasarkan bot mas, kita jumpa bahagi dulu. Jadi kita kena selesaikan operasi bahagi. Jadi kita selesaikan dulu yang ini. Jadi kita nampak dia bahagi dengan dua digit. Jadi bahagi dengan dua digit. Okey kalau hari tu kita tengok yang uh, episod bahagi ada dua cara. Jadi satu kita guna operasi yang, yang kita guna kaedah sifir T terlebih dahulu kita buat sifir untuk 64 dan uh, yang satu lagi kaedah kita pecah dua jadi pecah dua. Jadi sekarang cikgu nak buat yang sifir T. Sifir T jadi 64. 64 dan satu lagi sifir 64. Jadi kita tengok sifir 6 6 6 selepas 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dan satu lagi 54. Jadi kita tengok sekarang sifir 4. Jadi 4, 8, 12, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan 36. Jadi sekarang kita buat sifir 64. Jadi kita nampak nampakkan ada tiga nombor ni kita boleh gabung terus sebab depan 8 tak ada nombor. Jadi kita terus gabung 124. Jadi yang ni ada dua Nombor. Jadi kita ambil nombor yang belakang iaitu 2. Letak dekat belakang. Jadi kita tambahkan 18 dengan 1. 18 tambah 1 jadi 19. 
Yang ini pun sama 6 di belakang 24 tambah 1 jadi 25 Kita tulis di depan Jadi sifar di belakang 30 tambah 2 32 4 di belakang Jadi 36 tambah 2 jadi 38 8 di belakang Jadi 42 tambah 2 jadi 44 2 di belakang Jadi 48 tambah 3 jadi 51 Dan akhir sekali 6 di belakang 54 tambah 3 jadi 57 Jadi sekarang kita nak bahagikan 653,120 Bahagi dengan 64 Jadi kita tengok 65 bahagi 64 akan dapat 1 Itu 64 Tolakkan 5 tolak 4 1 bawa turun 3 13 13 bahagi 64 tak boleh tak ada Jadi sifar Bawa turun 1 131 bahagi 64 yang paling hampir iaitu 128 Iaitu 2 Tolakkan Jadi 1 tolak 8 tak boleh kena pinjam 3 3 berkurang jadi 2 Jadi 11 11 tolak 8 akan dapat 3 okay, Bawa turun 2 32 bahagi 64 tak boleh jadi sifar Bawa turun sifar 320 ha, Ada kan 320 20 Ok jadi kita tengok 320 dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Jadi 5 Jadi hasil bahagi dia adalah 10,205 Jadi kita kena tambah pula dengan 297,541 Tambah dengan hasil bahagi iaitu 10,205 Jadi kita tengok jawapan dia 1 tambah 5, 6 4 tambah sifar, 4 5 tambah 2, 7 7 tambah sifar, 7 9 tambah 1, 10 Jadi sifar di bawah 1 Kita bawa naik atas 1 tambah 2 Tiga. Jadi jawapan dia adalah 307,746 Faham? Ok sekarang kita nak masuk perkara yang seterusnya Iaitu menolak dan membahagi Tadi kita tengok menambah dan membahagi Sekarang kita nak tengok menolak dan membahagi Jadi dalam board mask kita jumpa operasi bahagi dulu Dan baru kita jumpa operasi tolak kan Jadi kita kena selesaikan dulu bahagi Baru kita selesaikan operasi Tolak. Jadi kita tengok contoh soalan iaitu 482,507 tolak 131,544 dan kita kena bahagi dengan 36. Jadi dalam board mask kita jumpa operasi bahagi dulu baru operasi tolak. Jadi dalam soalan soalan ni kita kena selesaikan dulu bahagi. Yang ni baru lagi lepas tu kita Tolak. Ha, jadi kita kena bahagikan dulu 131,544 bahagi dengan 36 Jadi kita nampak 36 ialah 2 digit Jadi macam tadi menambah dengan membahagi 2 digit juga Dua kaedah yang cikgu tunjuk tadi Iaitu uh, kaedah kaedah pecah 2 ataupun kaedah sifir T Iaitu episod yang episod bahagi sebelum ni kan cikgu dah tunjuk Jadi Tadi cikgu tunjuk ialah kaedah sifir T. Jadi sekarang pun cikgu nak tunjuk kaedah sifir T. Iaitu sifir 36. Kita buat dulu. Jadi kita tengok 3, lepas 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan 20. Tujuh. Kita buat sampai sembilan darab tiga sahaja Jadi kita tengok Enam, sifat enam Enam, dua belas, lapan belas Lapan belas, lepas lapan belas, dua puluh empat Jadi dua puluh empat, tiga puluh 
36 dan 36 40 2 48 54 Jadi kita buat sampai 9 darab 6 saja. Jadi kita nak tengok 36 jadi kita gabungkan terus Kita nampak 2 di belakang Jadi kita tulis di belakang 2 Jadi 6 tambah 1 7 Jadi tulis di depan 8 Jadi 9 tambah 1 10 4 kita tulis di kat belakang Jadi 12 tambah 2 14 Sifar di belakang 15 tambah 3 18 6 di belakang 18 tambah 3 21 Jadi 2 di belakang 21 tambah 4 Jadi 25 Jadi sekarang 8 di belakang 24 kita tambah dengan 4 Jadi 28 4 di belakang 27 tambah 5 jadi 32 Ok sekarang kita nak bahagikan pula Jadi 131,544 bahagi dengan 36 Jadi kita tengok 13 tak boleh 131 bahagi 36 yang paling hampir iaitu 108 Jadi 108 108, 1, 2, 3 Jadi kita tolakkan 1 tolak 8 tak boleh Jadi kena pinjam 3 3 berkurang jadi 2 Jadi 11 11 tolak 8 akan dapat 3 2 tolak sifar 2 Bawa turun 5 Jadi 235 Yang paling hampir iaitu 216 216 216 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi 6 Jadi tolakkan 5 tolak 6 tak boleh Jadi kena pinjam dengan 3 3 berkurang jadi 2 Jadi 15 15 tolak 6 dapat 9 2 tolak 1 dapat 1 Jadi kita bawa turun 4 194 yang paling hampir 180 Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Jadi 5 Tolak Jadi 4 tolak sifar 4 9 tolak 8 1 Jadi kita bawa turun 4 144 Jadi yang paling hampir ha, tak, Bukan hampir Yang kita dapat adalah 144 Iaitu 1, 2, 3, 4 Jadi 4 jadi kita tolakkan dapat sifar Jadi jawapan dia 3,654 Jadi 482, 1,507 kena tolak dengan 3,654 Jadi kita tengok 7 Tolak dengan 4 akan dapat 3 Sifar tolak dengan 5 Tak boleh jadi kena pinjam dengan 5 5 berkurang jadi 4 Ini jadi 10 10 tolak 5 akan dapat 5 4 tolak dengan 6 Tak boleh kan jadi kena pinjam dengan 2 2 berkurang jadi 1 bagi pinjam 1 14 tolak dengan 6 akan dapat 8 1 tolak dengan 3 Tak boleh jadi kena pinjam dengan 8 8 berkurang jadi 7 Jadi 11 11 tolak 3 akan dapat 8 Jadi 7 bawa turun Dan 4 kita bawa turun Jadi jawapan dia adalah 478,853 Faham? Faham?